हेलो वेलकम अगेन वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑफ हीट ट्रांसफर द टॉपिक इज कंडक्शन विद हीट ट्रांसफर विद हीट जनरेशन पिंस एंड अनसेडी फ्लो अनसेडी हीट ट्रांसफर क्वेश्चन नंबर फोर टू सिक्स कैरी ए कॉमन स्टेटमेंट ए सिक्सटी सिक्स किलो वाट ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग ए करंट ऑफ ए फिफ्टी एम पी एल इज ट्वेंटी एम एम इन डायमीटर एंड इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर इज 0.075 जीरो सेवन फाइव ओम पर किलोमीटर अज्यूमिंग दैट द सराउंडिंग्स आर एट थर्टी एट डिग्री सेल्सियस एंड द कम्बाइंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन कमीशन फॉर हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वायर सरफेस टू सराउंडिंग इज फोर्टीन पॉइंट टू वाट पर मीटर स्केर पर डिग्री कैलविन क्वेश्चन नंबर फोर द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज ऑप्शन ए नाइन्टी वन पॉइंट वन सिक्स डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी 98.76 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी 85.3 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी 95.11 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर फाइव द रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर इज ऑप्शन ए 1.726 पॉइंट सेवन टू सिक्स इंटू टेन पॉइंट फाइव वाट पर मीटर क्यूब ऑप्शन बी 1.612 पॉइंट सिक्स वन टू इंटू टेन पॉइंट फाइव वाट पर मीटर क्यूब ऑप्शन सी वन पॉइंट एट टू सिक्स इंटू टेन वाट पर मीटर क्यूब ऑप्शन डी 1.15516 पॉइंट वन फाइव फाइव वन सिक्स फाइव वाट पर मीटर क्यूब क्वेश्चन नंबर सिक्स द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द लाइन इज इफ द थर्मल कंडक्टिव कॉपर इज 380 एटी वाट पर मीटर पर डिग्री कैलविन ऑप्शन ए 98.771 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी 97.76 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी 95. 781 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन बी 99.7 सिक्स पर डिग्री सेल्सियस सो नाउ द हीट जनरेटेड इन द ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय इज ड्यू टू करंट एंड दिस इज गिवन बाय आई स्के आर सो आई इज करंट एंड आर इज योर रेजिस्टेंस एंड आई इज आई इज 850 फिफ्टी एम पी एच एंड आर इज पॉइंट जीरो सेवन फाइव ओम पर किलोमीटर ओके सो दैट इज चौबीस दिन पर किलोमीटर इज एट फिफ्टी स्केयर इंटू पॉइंट जीरो सेवन फाइव वाट पर किलोमीटर अभी वन टू कैलकुलेट इन पर मीटर सो दैट विल बी वेन देन वी विल डिवाइड बाई थाउजेंड फॉर टू बी फिफ्टी फोर पॉइंट वन एट सेवन वाट पर मीटर पर लेंथ पर मीटर लेंथ ओके so now this the heat generated in the transmission line is dissipated to surrounding and it is uh, it is uh, it is dissipated by uh, convection and radiation so combined convection coefficient is given as uh, 14.2 and area is uh, area uh, sorry so heat dissipation will be h into a into pi uh, to delta t and area is your pi dl because uh, 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 heat is dissipation to the outer surface of the wire so and uh, this outer surface area is your uh, pi dl and diameter of wire is your 0.02 and we are taking 1 meter length so uh, taking it is uh, 1 so pi uh, okay and delta t is your uh, temperature difference between the wire surface and uh, surrounding okay so now this is the heat generated per unit uh, length Per meter length, and then the heat dissipated per meter length. So equating these two, T W will be your 98.76 degrees Celsius. Okay. So uh, option B is the right answer. Option B is the right answer. Uh, next is rate of heat generation per unit volume. So rate of heat, so that is the heat generated per unit length. Okay. So if Q G is the volumetric heat generation or rate of heat generation per unit volume, then the volume of one meter wire is pi uh, pi uh, pi by four d square h or d square l or pi pi r square h. Okay. So this will be the volume and this is the heat dissipation per meter length. And this is the uh, volume of one meter wire. So uh, equating these two, uh, we can get Q G. So that is one point seven two six ten into ten to five watt per meter cube. So answer is option A. Okay. Next is maximum temperature in line. Uh, to find as uh, uh, the wire is a, of a cylindrical shape. 
So general study, general study heat transfer equation for uh, for uh, with heat generation is this. So one by R n uh, d by d R d for n d by d R. So if we put n is equal to one, then it is a cylindrical coordinate. Okay. Now as the y is like a cylinder, so uh, we put n is equal to one and drive the equation. So it will it is one by R d R d by d R plus k d by k equal to zero. Or this R can come here, okay, and this will be dr dt by dr minus pg by k to R, and integrating that will give um, R dt R and minus pg R k by two k plus c one. If uh, when R is equal to R one uh, is equal to zero, or uh, it means it is a solid cylinder, and it is the center of the uh, center of the cylinder. So then. Uh, Uh, then this uh, this will be zero and this will be zero and C one will be zero. Okay. So now the equation will become uh, this R will cancel out, so it will be dt by dr minus kg R by two k. Okay. Now if we integrate it, then it will be t minus kg R square by four k plus C two. Now at the outer surface uh, of the wire, the temperature is T W. So we put R is equal to capital R. And T is equal to T W. We can find out C two. So C two will be T W plus T by four k into R square. And the general equation now uh, we put the value of C two. The general equation now becomes uh, general equation now becomes now uh, we put the value of C two. Then general equation now becomes here. If we put the value of C two, then the T will be T W. Plus Qd by 4k R square minus R square will be the common. Okay. Now uh, from this equation we can see that the maximum temperature will uh, occur at the center. So at the center small r is equal to zero because here r is variable. So if we put r is equal to zero, then uh, T is just T max. Okay. So T max is equal to T W plus Qd by 4k R square. Okay. And uh, T W is uh, Ninety-eight point seven six. That is uh, that we have calculated ninety-eight point seven six. So uh, now and R is uh, your capital R is point zero two uh, point zero two by two. Okay. Or point zero one. So putting this value and QD, we have calculated that is one point seven two six into the power five and K C A P. So putting this value, we can find out that maximum value that is ninety eight point seven seven one degrees Celsius. Okay. So answer is ninety eight point seven seven one degrees Celsius. So answer is. जी जी आंसर दीजिए